ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടത്തോടെ അവർ കഴിക്കും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സൈസ് സവാളയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് എടുക്കാം അല്പം കറിവേപ്പില അല്പം മല്ലിയില ഒരു വലിയ മുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ അളവെടുത്താലും മതി ഇനി ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് അയമോദകമാണ് നമ്മൾ ഈ മുറുക്കിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന അയമോദകം അല്ലേ അജ്വൈൻ അതാണ് അത് അല്പം മതി ഒരു രണ്ട് നുള്ള മതി അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാവിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ അരിപ്പൊടി വേണം ഞാൻ ഇത്രയും കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൂടി പോകും മറ്റു ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം ഒരു വലുതാണ് എടുത്തത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഒഴിക്കുക അതായത് കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം എടുത്തങ്ങ് ഒഴിക്കരുത് കയ്യിൽ ഇതുപോലെ വേണം തളിച്ചൊഴിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലൂസ് അല്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് തിക്കും അല്ല ഒരു മീഡിയം ഒരു സൈസിൽ വേണം മീഡിയം ഒരു അളവിൽ വേണം നമുക്കതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അല്പം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് അയമോദകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയമോദക രണ്ട് നുള്ളു മതി നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ ഞാനത് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെടുക്കുന്ന മുമ്പേ കൈ അല്പം ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം അത് കുഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ലൂസായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്പം അരിപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കടലമാവോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ചെയ്താൽ ചെയ്താൽ മതി എങ്കിലേ നന്നായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഗോതമ്പ് പൊടിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്നാക്സ് ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിൽ വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷേ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ളു വേകാനായിട്ട് അല്പം ടൈം എടുക്കുക അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പുറം ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പം വെന്ത് കാണത്തില്ല നിങ്ങളതൊന്ന് അല്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അല്പം നേരം ഒന്ന് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നല്ല ഹെൽത്തി സ്നാക്കാണ് അയമോദമൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവറും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇവനിങ് സ്നാക്കാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ മാത്രം മതിയല്ലോ ചായ തയ്യാറാകുമ്പോഴേക്കും ഈ പക്കുടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിതിലൊരു സോഡയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അല്ല അതിന് നന്നായിട്ട് അത് ഇത് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടും ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പേരും ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റ് കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്ക് എല്ലാ പേർക്കും